Meu nome é João Zembe José Brown. Nasci em 1985 no distrito de Bus. Um, e a minha vida pessoal foi muito simples para mim. Tenho, quatro, tenho dois filhos e uma esposa que agora se encontra é, em Xeringoma, assuntos de estágio. Ela está a fazer saúde lá em Xeringoma. Os meus pais eram de Sena, de Giro de Sena. A minha mãe que é daqui na Gorongosa, nasceu aqui na Gorongosa. O meu pai foi diretor da companhia, diretor da escola da companhia da escola do bus, lá no bus mesmo. A minha mãe é que era camponesa. E aonde que eles se conhecem? Conheceram-se conheceram mesmo aqui, porque o meu avô trabalhava no parque. E os dois meus avós, avô paterno e avô materno, trabalhavam no parque. Então é lá onde, onde eles se conheceram, numa zona de nome Nhambita. Se conheceram, eles viviam lá e se conheceram lá mesmo. Eles se conheceram em Nhambita e chegaram a morar em Nhambita? Moraram por um tempo em Nhambita. Quando se transferiu o meu pai para o Buse, como era o local do trabalho, acabaram se levando para lá. E é lá onde nós fomos, onde nós nascemos. É, o meu avô materno era um eletricista do parque. O meu avô paterno era um mecânico. Era um dos primeiros mecânicos no Parque Nacional da Gorongosa. E você chegou a conhecê-los? Sim, eu conheci os dois. E eles contavam histórias do parque? Muitas histórias que me contaram. Pela casa que tive a vontade de me juntar com a equipe do Parque Nacional da Gorongosa. Contava a minha história de como o parque era antigamente, como se vivia lá dentro. Hum, tinha, uma, tinha uma comunidade por lá dentro mesmo. Eles viviam da, viveram também naquelas casas. Então, quando os... Aliás, viviam lá dentro os dois. Só que já quando chegou o momento deles serem evacuados, quando eles se levaram para Inhambita, viveram em Inhambita. Quando o meu avô materno, ele que, me, ele que sempre contou a vida dos animais, ele que me deu todos os nomes dos animais. Pela casa que até hoje eu conheço alguns nomes, Nomes locais, nomes científicos, até nomes vulgares. E por que, que eles tiveram que sair de dentro do parque? Você falou que eles tiveram que ser retirados sim, sim. do parque. Se tratando de uma área de conservação, então eles foram ver, não pode se viver com a comunidade lá dentro, porque é um centro turístico. Só quem pode estar lá dentro pode ser turistas. E os trabalhadores que trabalham voltam ao fim do dia para as comunidades. Essa Inhambita, ela foi criada para receber as pessoas que saíram do parque? Não, sempre viviam pessoas lá. Ah. Hum. Eles só foram viver lá junto com, com a comunidade? Sim, sim. Com outra comunidade. Que é uma comunidade que existe até hoje? É a mesma Inhambita? Sim, sim. Ainda existe. Você lembra de alguma coisa do que eles contaram desse período de transição, né? Assim, passou por uma guerra civil o parque e depois ele vai mudando, né? Ao longo até chegar hoje. Algumas histórias eu posso até me lembrar, mas não do modo geral. Sim, porque do princípio contaram-me como existiu esse nome de Chitengo, do jeito que eles me contaram. E como, se vive, como era a vida lá dentro, do jeito que eles me contaram. E como se criou um acampamento de nome Chinongoa, também do jeito que me contaram, mas não estava me. não tenho mesmo aqueles. Ah, ideias gerais, porque eles, como eram avós, só contavam, tipo, na matemática deles, como eles percebiam. Você lembra de ter ido ao parque quando você era criança? Sim, lembro. Muitas das vezes eu já entrei para o parque. Um, pela primeira vez que eu entrei no parque, fui convid fomos convidados para uma festa que estava lá dentro mesmo. Fomos fazer o safari, mas não havia lá tantos animais. Diferentemente de hoje. Né? Isso, isso foi em que época? Isso foi em 2004. 2004. Quando nós fomos para lá para ver os animais, mas não havia muitos animais. 
E depois, agora, você já foi de novo? Uau! Até levo pessoas para lá, ir fazer safari. Cresceu muito a vida selvagem, tanto na flora como na flora. E quando que você começa a trabalhar para o parque? Para o parque, de princípio, eu entrava, fazia um trabalho, tipo, ser convidado para fazer um trabalho. Daí eles pagavam e eu saía. Então, quando... Eu tenho uma área específica que é minha, que é desenho. Então, eles gostaram para me enquadrar com a equipe de educação para conservação, porque trabalham mesmo com, com crianças. Então, queriam que eu fizesse uma atividade um, nas escolas com as crianças. Então, é por isso que me enquadrei. Que me enquadrei. Isso foi em 2014. O parque não é só tipo, uma empresa acolhedora de, 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 da comunidade. Também uma escola muito grande. Aí você entra, bebe muitas coisas, tipo, você aprende muito com o parque. Como então? Agora eu estou envolvido num programa de cinemas móveis. Então, quando vamos para a comunidade, aprendo muito com a comunidade e também eu mostro aquilo que eu conheço sobre a educação para a conservação. Antes o parque levava sempre crianças para o, para o centro de educação comunitária, então aí tínhamos atividades, então tinha aquela parte de arte e pintura, tinha aquela parte de desenho à mão livre, então nós dávamos as crianças, para, fazíamos uma imagem, pedíamos as crianças para copiar aquela imagem ou dizíamos as crianças para pensar alguma coisa sobre uma paisagem, uns animais, tipo desenhar, pintar, daí Fazíamos tipo concurso. Qual é, o, qual é a imagem que saiu melhor? E esse trabalho, ele tinha alguma parceria com as escolas? Como é que era? Desenvolver? Tinha alguma parceria com as escolas. A parceria com as escolas, tipo, se tratando da educação, tem mais essa parte de, ter, de ser parceiro com as escolas. Porque os alunos são das escolas. Então, nós temos que chegar. Trabalhamos com alunos que estão na escola, então temos que entrar em parceria com as escolas. Antes, porque não se faz um trabalho com um aluno que está numa escola a saber que existe uma atividade que é esse curricular que é deles, então nós estamos a vir também por nossa atividade. Temos que entrar sempre para não termos, tipo, a perturbar a criança na escola. Então eles já sabem, a educação para a conservação entrou mesmo já como tipo uma das, um dos pacotes na educação. Na, na, na educação. E vocês continuam fazendo esse trabalho, por exemplo, através do desenho com, com os alunos? Sim, continua, continua. E com crianças de que idades que você trabalha? A partir dos 7 anos, até 15 anos, mais ou menos. Estão a trabalhar com os Trabalhamos nas escolas. Então, as crianças devem começar começamos a trabalhar com a terceira classe. Com a terceira classe até a sexta classe. Então, as, as atividades já existem lá. Eles estão lá para entender só, marca qual é a atividade que vai se desenvolver essa semana, em que escola. Hum. E você anda todas as escolas daqui das comunidades, da Zona Tampão? Um, nessa atividade que eu estou agora, de cinemas móveis, eu ando em todos os distritos, em todas as escolas. E com a atividade de desenho, você também anda? Não, o desenho parou um bocado, porque não tem outra pessoa para fazer cinemas móveis. Que fazem já são as outras colegas, fazem mesmo lá nas escolas. A partir do desenho? Sim, desenhos animados, é que fazem lá mesmo na escola. E agora conta pra gente um pouco o que, que é esse, essa atividade de cinema móvel. Ah, a atividade de cinema móvel é uma forma, já que o programa do parque está lá na comunidade, então o parque quer saber qual é a percepção da comunidade com as atividades desenvolvidas no parque. Então, o cinema móvel vai para lá de uma forma levar o parque para a comunidade, visto que o parque não consegue levar toda, todas as comunidades para lá dentro, não consegue. Então, é, leva os cinemas móveis para o parque, porque os filmes são do parque, então as comunidades conseguem ver o que se desenvolve no parque, quais são as atividades o que acontece lá no parque. E o cinema móvel também é feito junto com as escolas? É feito de, o cinema móvel é abrangente, são alunos, são líderes comunitários, membros da comunidade, eles não têm é, restrição. Cinema móvel para todos. Daí desenvolvemos uma maneira de medir o nível de percepção da comunidade em forma pré e pós-testes. 
nós entregamos pretexto antes de estrear o filme eles são algumas que não questões mas sim afirmativos as afirmações eles riscam verdade ou falso depois pegamos estreamos o filme do barco aqueles pretextos têm a ver com os filmes então depois de estrearmos o filme temos tipo mensagem chave passamos uma mensagem chave daí entregamos pós texto para saber antes de ver o filme o que eles pensavam e depois de ver um filme, o que estão a pensar. E que tipo de filme que vocês passam? Temos filmes do parque. Temos, por exemplo, agora temos Um Ano na Gorongosa. Temos uh, Linha de Frente. Temos As Guardiãs dos Leões. Temos muitos outros filmes. São todos filmes relacionados com o parque? Com a conservação. Mesmo que não seja do parque, com a conservação de modo geral? Só do não, parque. só do parque. Só do parque. Sim. Só do parque. O que vocês já têm de dados? Ah, até hoje, estamos a ver que antes deles, antes de nós entrarmos com a mensagem para lá, estava um pouco parado. Mas agora, com os dados que estamos a acolher, parece que o nível subiu um bocado. Está a dar efeito. E assim, o que vocês medem né, de, de percepção no início? Do, uhum. do do filme, antes do filme, né, na realidade. Sim, antes, sim. E depois do filme, já dá muita diferença? Dá muita diferença. Se falhar alguma, umas quatro perguntas ou cinco, cinco afirmações no pré-teste, já depois do filme eles acertam todas. Essa, esse aumento da percepção que eles têm a partir dos filmes, isso aumenta também a, a sensibilidade para a conservação, para os outros programas que são feitos nas comunidades? Muito, sim. Nas, o, o parque tem muitas atividades, mas sempre, né, todas, todos os programas que estão, na, que estão lá na comunidade, pode ser saúde, pode ser tipo é, agricultura, mas sempre está ligado na conservação. Tudo está ligado na conservação. Então as pessoas, depois de ver, filhos sabem que afinal de contas a luta que nós temos é de conservar. E esse, esse cine móvel, vocês trabalham junto com os comitês de, de recursos naturais? Como é que funciona? Cinemas móveis vai para todo. Tem comitês de gestão de recursos naturais, tem a parte da saúde de madrinhas, matronas e mais modelos. Nós vamos até lá. Temos a educação da rapariga. Nós vamos até lá. É que a rapariga também tem que saber por que, que estamos a conservar. O que mais vocês fazem? Bem, os desejos que nós ligamos com as crianças só falam mais de conservação. É, por exemplo, dizemos assim, a, levávamos as crianças para o safari. Então, cada criança na comunidade conhece os nomes locais das árvores, nomes eh, locais dos animais. Então, ele diz, por exemplo, esse, esse animal como se chama? Ou você diz a eles, desenhe lá um animal que vocês conhecem, seja lá que for, seja uma embabala, uma empala, uma desenha lá. Ele desenha do, do jeito que ele viu. Então nós pintamos, sabemos que a criança sabe que lá na zona existem mais. E vocês sentem que vocês trabalhando com as crianças, isso chega até os pais? Ah, sim, chega. A informação sempre chegou até os pais. Os pais agora já ajudam as crianças para... Pra... É que antigamente não sabiam qual é o, progr o programa que falava. Mas agora, pela... ao ver criança estar tá sendo em casa com um vaso, com uma planta lá dentro, já sabe que o meu filho está com a mente de conservação. Então é por isso que levamos essas crianças para, para, os, para falar para os pais que papai, isso com aquilo aí não dá, não pode abater as árvores irracionalmente, ou se abate uma, tem que plantar outra. A ver. Então, e mais por aí. Eles levam a mensagem para as, para, para as casas. E você está trabalhando nisso desde 2014? Sim, sim. Nesses oito anos, você consegue perceber já a mudança? Há muita mudança. Na parte da conservação, a comunidade já sabe. Porque estão lá os comitês de gestão, estão lá. Estão lá os fiscais, estão lá. E esses comitês de gestão são mesmo as comunidades. Estão lá os líderes comunitários para sensibilizar. Então, todos fazem o mesmo trabalho, então, está dando efeito. Essa parte de educação para a conservação, ela entra como uma disciplina ou é alguma coisa à parte do programa da escola? É, eles lá já têm aquela disciplina de ciências sociais. 
Então, as ciências sociais fala mesmo da conservação. Então, nós só vamos lá aumentar aquele conhecimento de conservar. Por sermos do parque. Então, vamos lá para aumentar aquele conhecimento e daí continuamos para além de ser do livro, mostramos filmes para eles saberem que na verdade precisamos de conservar. Mas começamos com as terceira classe até as sextas classes, por enquanto. Antigamente começávamos com as terceira até as sétima. Então a sétima classe, este, no próximo ano, vai passar para uma escola secundária. Então vamos terminar na sexta classe. E qual a idade, mais ou menos, das crianças na terceira classe? E yeah, aqui, a criança começa a estudar com sete anos. Por enquanto, até já estão a, a pôr as crianças com seis anos. Mas vamos falar de sete, oito, nove. Começamos com nove anos ou dez anos para lá. E as nossas escolas aqui, nesses nossos distritos, às vezes as crianças começam tarde de estudar, às vezes param de estudar, às vezes entram de novo. Então, você pode encontrar na, na, na sexta classe uma criança já com idade maior. Não, e essas crianças que agora são jovens, elas continuam em algum programa dentro? Ah, que já são jovens. Quando vão na secundária, temos clube de jovens. Então existe esse acompanhamento desde a criança com 9 anos até o final do secundário, sempre levando essa complementação de educação ambiental e conservação com as crianças, sabe? Sim, sim. E daqui, assim, você está morando na região tem 8 anos também ou você já morava antes aqui? Ah, aqui. Aqui na Gorongosa estou a fazer seis anos. Seis anos? Sim. E antigo. você nota a diferença na paisagem daqui, desde que você chegou até hoje? Noto a diferença. No que, que você nota a diferença? Um, por exemplo, está a mudar, está a florir. As pessoas parece que estão a seguir agora. Porque mesmo em algumas comunidades você encontra já os líderes que não tinham floresta agora já tem. Então, quer dizer que a ideia de conservar está a andar de um bom caminho. Hum. E do parque? Você conhece o parque, está lá dentro, leva crianças. Você nota a diferença no parque nesse período? <risos> o parque mudou enormemente. Estamos a falar da família dos animais, principalmente. Não tínhamos muitos elefantes, agora tem elefantes já, já, já saem para fora do parque. Não tínhamos muitos leões, mas agora estamos a ver muitos leões. Então, está crescendo. E não sei mais lá em frente o que vai ser. Deste caminho que estamos a levar, aqui é só subirmos. Não tem como descer mais. Você acredita nessas crianças que você trabalha são... com essas crianças que elas vão... São conservadores do futuro, não tem como. E o que, que significa para você o Parque da Gorongosa? Uma escola. É uma escola para mim. Aprende-se muito no parque. Então, é de louvar. Você gosta do que você faz? Gosto. Gosto. 